നമസ്കാരം യുദ്ധകാലത്ത് ഒരു പടയാളി തൻ്റെ കുതിരയെ വളരെ ഭംഗിയായി ശുശ്രൂഷിച്ചു കൃത്യമായി ആഹാരവും വെള്ളവും നൽകി വൈദ്യ ശുശ്രൂഷ നൽകി അതോടൊപ്പം തന്നെ വൃത്തിയാക്കലും വ്യായാമവും ഒക്കെ തകൃതിയായി നടത്തി എന്നാൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതോടെ കാര്യങ്ങളാകെ മാറി പടയാളിയും അലസനായി കുതിരയ്ക്കാകട്ടെ ഉമയും വെള്ളവും മാത്രം വ്യായാമമൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും കുളിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമൊട്ട് പറയുകയും വേണ്ട അങ്ങനെ സുഖലോലുപതയിൽ നീങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുതിരയെ കൊണ്ട് ഭാരമുള്ള പണിയും ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിർത്തിയിലേക്ക് യുദ്ധത്തിനായി ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടാനുള്ള അറിയിപ്പ് വരുന്നു പടയാളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പടച്ചൊട്ടയൊക്കെ അണിഞ്ഞ് വാളും കുന്തവുമൊക്കെയായി കുതിരയുടെ പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കയറുന്നു പെട്ടെന്ന് താഴെ കുതിര അവശനായി വീഴുകയാണ് വീണ കിടപ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കുതിര പറയുകയാണ് ഒരു പടക്കുതിരയായിരുന്ന എന്നെ ഒരു കഴുതയാക്കിയത് നിങ്ങളാണ് ഇനി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുതിരയായി മാറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കുതിരയ്ക്ക് നല്ല ഭക്ഷണവും വ്യായാമവും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും വേണം അതോടൊപ്പം കുതിരയ്ക്ക് കുതിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും നൽകണം അല്ലാതെ കുതിര കുതിരയാവില്ല അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ വളരാത്ത ഒന്നിനും അതിൻ്റെ തനിമ നിലനിർത്താനാവില്ല നമ്മുടെ വിശ്രമ വേളകളിലെ ഊർജം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഉന്മേഷമാകണം അതേപോലെ തന്നെ ഒഴിവ് സമയം ഒഴിവ് കഴിവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അവസരമായി ഒരിക്കലും മാറ്റരുത് അതുപോലെ തന്നെ പരിധിയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനത്തെക്കാൾ ഏറെ അപകടകരമാണ് പരിധിയില്ലാത്ത വിശ്രമവും വിശ്രമ വേളകൾ ഏറെ ആയാൽ നമുക്ക് പൊതുവെ അലസതയും മടിയും കൂടും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്രമ വേളകൾ അധികമായാൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഊർജവും നമുക്ക് നഷ്ടമാകും നമ്മൾ ആര് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു വീട്ടമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യാപാരിയോ അധ്യാപികയോ അധ്യാപകനോ വിദ്യാർത്ഥിയോ ഡോക്ടറോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ വിശ്രമ വേളകൾ അടുത്തതായി നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ ചുവടുവയ്പുകളിലേക്കുള്ള ഊർജ സംഭരണ വേളകളാകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്രമ വേളകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ചുവടുവയ്പുകളിലേക്കുള്ള ആസൂത്രണ സമയവും അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ സംഭരണ സമയവുമായി മാറണം നമ്മുടെ വിശ്രമ വേളകൾ